Es geht aufwärts bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Auf E5 sind wir mittlerweile schon angekommen und das passt ja gerade eigentlich ganz gut zur momentanen Weihnachtsstimmung. Falls ihr das jetzt nicht im Dezember gucken solltet, dann ja, ähm, sind wir ein bisschen spät dran. Aber wir haben eine Cutscene, mit der wir uns ein bisschen darüber hinweg trösten können. Mit Emolge und Viridium wieder unterwegs. Wir sind schon ziemlich weit vorgestoßen, nicht wahr? Nanu? Was hast du denn? Was? Nichts! Es, es ist nichts! Bist du dir da auch ganz sicher? Ach, wo wir zwar jetzt unter uns sind. Du kannst mich nicht ausstehen, stimmt's? Tut mir leid. Du kannst dir gewiss Angenehmeres vorstellen. Als mich als Partner zugeteilt zu bekommen, habe ich recht? Was? Ich habe nie gesagt, dass ich dich nicht ausstehen kann. Zugegeben, anfangs ging mir dein Gehabe mächtig gegen den Strich. Aber als ich dann von dir und Caldeo hörte, kam ich ins Grübeln. Und ich habe deine guten Seiten bemerkt. Du bist schon ein anständiges Pokémon. Ich verstehe jetzt sogar, warum du mir so um jeden Preis dein Freund sein wollte. Wirklich? Das hört man gern. Ich bin derjenige, der sich entschuldigen muss. Mir war damals einfach jeder Anlass recht. Um auf dich loszugehen, musst du wissen. Das lag mir schon lange auf der Seele und ich wollte mich entschuldigen. Aber es hat sich einfach nie die passende Gelegenheit dazu geboten. Kein Wunder. Ich konnte mich ja selbst zeitweise nicht ausstehen. Danke also, dass du dennoch mein Freund geworden bist. Oh, keine Ursache. Puh. Mir ist gerade ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Geben wir unser Bestes, um den Kälte gern ausfindig zu machen. Jawohl! Weißt du was, ihr Bürger? Du bist zwar ziemlich frech, aber dennoch niedlich. Und genau deswegen mag ich dich. Oh, und jetzt gib ihm einen Smoochie. Du! Was? Was? Da ist klein Emolka Buff. Und wie er starrt. Das nicht mal wegen dem Eis. Was hast du denn auf einmal? Sollten wir nicht rasch den Kältekern aufspüren? Na, natürlich! Oh, das Funkeln in seinen Augen! <lacht> Emolga, bist du da etwa leicht verschossen? Ich folge dir ja schon, Viridium. <lacht> also, Dumisel, also Emolga, spann Dumisel nicht Viridium aus. Das würde dein Freund dir nicht verzeihen. Tja, und wir dürfen uns weiter mit Konrektor Guck mal da rumschlagen, der hier auf Tour geht. Aber nicht wohl lang. Ups. Autsch. Yikes. Okay, wir wollen mal gerade ganz kurz auf das Feld. Ich sehe da auch schon direkt die Trip. Silber hoch gefällt mir nicht. Ähm. Genau. Nicht genau, Yatsuba, du solltest am besten Rasierblatt einsetzen. Weißt du was? Lassen wir das Ganze. Booste du ruhig mal weiter deine Verteidigung. Ich sehe zu, dass ich Land gewinne. Yatsuba ist besiegt. Meine teuren Belebers haben, lass mich bitte gehen. Ja, Zuba ist erstmal vom Winde verweht und ich bin eine Etage weiter oben. Der Ostturm. Ach, naja, hier können wir uns wenigstens mal ganz kurz regenerieren. So ein kleines bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. Wer, greift, wer kommt denn da unten? Ach. Der Kalipas mal wieder. Verdammt. Ja, Zuba, ich brauche mal ganz dringend Hilfe. So, nochmal ganz kurz innehalten, Luft holen, Energie sammeln, Laubklinge einsetzen. Irgendwie haben wir gerade sehr viele Pokémon, die in ähm, Super Mystery Dungeon schon eine wichtige Rolle spielen. So, der Cheetah, guck mal da und so weiter und so fort. 
Wenn ihr ausgerechnet Pokémon Super Mystery Dungeon noch nicht gespielt haben solltet, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich kann mich nie so ganz entscheiden, welches jetzt mein Lieblings Mystery Dungeon ist. Entweder Teil 2 oder eben Super Mystery Dungeon. Ich glaube, ähm, Erkundungs im Himmel hat so einen ganz, ganz, ganz kleinen Vorsprung, aber Super Mystery Dungeon ist nur ganz, 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 ganz knapp dahinter. Was ich da auf jeden Fall mehr mochte, war das Partner-Pokémon. Bei mir war das ja Fingers und ich mochte einfach, wie ja, ähm, aufgeweckt und hibbelig das Pokémon geschrieben war, der Charakter in Szene gesetzt war. Das hat mir sehr gefallen. Da kann man von dir ja nicht behaupten, Yotsuba. Du bist zwar freundlich und hast ein klares Ziel vor Augen, du arbeitest hart, aber dir fehlt so das gewisse Etwas als Partner-Pokémon. Und mir fehlt gleich ein klein bisschen Leben, wenn sie die Mantur weitermacht. Aber zum Glück habe ich Yotsubas Laubklinge an meiner Seite. Yotsuba, ich habe gar nichts Negatives über dich gesagt. Einmal zurück zum... Oh nein, wer ist da? Hallo? Nein! Der böse Eisbär. Siberio? Nein! Und Yotsuba kommt auch nicht so gut damit klar. Ich sollte vielleicht zur Unterstützung herbeieilen. Oh, Moment. Nee, 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 nee. Ich gehe mal lieber ein Stück zur Seite. Ich weiß genau, was in der letzten Folge noch passiert ist. Weißt du noch, Yotsuba? Da warst du auch verwirrt. Und hast mich niedergestreckt. Aber ich verzeih dir. Heißt aber nicht, dass ich dir nochmal verzeihen würde. So, wer steigt auf? Yotsuba steigt auf. Level 34. Und wir lernen eine ganz neue Attacke, nämlich den Gigasauger. Ja, da können wir gerne den Megasauger mal ein Stückchen zurücklassen. Aus Alt machen neu, leider mit weniger AP. Doch wir haben genug Elixiere, um das auszugleichen. Und natürlich auch wieder genug Zeit, um uns all die Statuserhöhungen von Yatsuba anzugucken. Ja. Ähm, Yatsuba? Komm bitte mit mir. Ja, genau. Ich möchte mal kurz diesem Feld einen Besuch abstatten und dann. Ach, Karipas. So, und auch mal wieder sagt mir mein Erkunder sind, dass wir noch mindestens bis E10 kommen müssen. Oder nicht? Oh, ein Speicherraum. Speicherräume finde ich natürlich besonders toll. Wir legen mal ein bisschen was ab. Was hätten wir denn da, was weg kann? Also der einzelne Samen, der kann weg. Ähm, Plosivsamen, ja, tun wir mal einen weg. Ein paar Elixiere können wir weglegen, ja. Ein Vita-Orb. Und ein Chaos-Orb, so. Jetzt ist natürlich die 1 Million Pokédollar Frage. Habe ich noch Belebersamen? Die Antwort auf diese Frage ist nein. Wir hätten Sinnelbären, um das Ganze ein bisschen auszubessern. Das wäre besser als nichts und ich glaube, ja, wir machen das so. Eigentlich alles Sachen, die ich mal gut zu Geld machen könnte, aber ich komme wahrscheinlich nicht mehr so richtig zu. Egal. Sinnelbeeren in den Beutel. Und jetzt müssten wir eigentlich gewappnet sein. Stimmst du mir zu? Wir sind schon ziemlich weit vorgestoßen, was? Sieht ganz so aus, als hätten wir es bald geschafft. Lass uns vorsichtig sein. Oh, dürfte dann wirklich schon Final Boss Zeit sein? Nein, wahrscheinlich nicht. Dann gibt es erstmal noch eine Begegnung mit Somnia mit ihren Lakaien. Ah, Karipas! Mensch! Wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Wie ist es dir ergangen seit der letzten Etage? Es muss viel passiert sein in deinem Leben. Leider hast du nicht mehr die Gelegenheit, uns davon zu... Feuer nicht deinen Eistrahl für Zuba. Shit! Ich vergesse immer wieder, dass Aquaknarre hier keine Fernattacke ist. Dafür bitte Aquawelle einsetzen. Oder wollen wir vielleicht in die andere Richtung gehen? Speziell. Welche Items haben wir jetzt eigentlich ausgerüstet? Falls überhaupt. 
die Statistik bitte einmal abrufen. Und um mich sieht es so aus, ich habe das Volltrefferband, während Jotsuba... Oh, Moment. Während Jotsuba den Defense-Schall trägt, ja, ich denke, das können wir so lassen. Fürs Erste. Und keine Cutscene auf E10. Wahrscheinlich ist E10 genau die Etage, die es noch zu bewältigen gilt. Sedimentur und Mobitesse in dem Top-Elixier auf. Das dürfen sie auch gerne. Ich habe ja genug davon. Ich bin ja kein Geizhals. Wenn ein Pokémon ein Top-Elixier braucht, dann gebe ich das gerne her. Giftfalle! Ja, das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Autsch! Und ich habe wahrscheinlich keine Beere dafür. In petto, oder? Nein, nicht, dass ich sehen könnte. Also schnell die Treppe finden, denn... Wir haben ja gelernt in all den Jahren, Treppen heilen Vergiftungen. Ah, die gesenkte Genauigkeit bereitet mir gerade mehr Kopfzerbrechen. Ja gut, seht ihr mein Tour? Adios. Mach's gut. War schön mit dir. Können wir gerne wieder machen. Komm mal auf den Sprung vorbei. Ähm, soll ich Jotsuba vielleicht vorlassen? Jotsuba, du kannst dich ja mit Gigasauger jetzt besser denn je selber aufpeppen. Machen wir das mal. Außerdem merken, ich kann in diesem Spiel nicht durch dich durchschießen, so gerne ich das können wollen würde. Ha, naja. Eine kleine Auffrischung bitte. Sinnelben gesnackt. Weiter geht's. Aber seht euch mal dieses Map-Design an. Das muss die vorerst letzte Etage sein, bevor etwas Spektakuläres passiert. Wie ein Bossfight oder eine weitere spannende Cutscene zwischen ähm, ja, Emolga und Viridium. Oder vielleicht schauen wir nochmal im Pokémon-Dorf zurück. Halt! Das habe ich doch gerade noch gesehen. Was mir auf jeden Fall wert, doch nochmal kurz dafür innezuhalten und es mitzunehmen. Weiter geht's und... Nein. E11 ist die nächste Etage, die uns begrüßt. Kein Bossfight, doch ein klein bisschen Taschengeld. Rollo, ich würde sagen, roll mal aus dem Weg, denn wir müssen vorbei und du solltest uns keine großen Probleme machen. Oh, aber wir können dich leider nicht direkt mitnehmen, ne? Rollo, wir nennen ihn einfach Roll rum. Roll rum, ganz sicher? Ja, du sollst ab heute rumrollen. Als Teil unseres Teams. Leider, leider sind wir gerade wieder auf einer sehr wichtigen Expedition. Wir schicken dich ins Paradies. Plosiv sein. Ach, wir könnten den doch mitnehmen. Ich weiß, wir haben gerade so viele Sachen abgelegt. Aber wenn wir nochmal hier gute Items finden und ich ein bisschen Platz in meinem Beutel habe, dann ist das gewiss immer willkommen. Oh nein, oh nein, oh nein. Halt! Irgendwann ist es auch mal gut. Jetzt super. Ich will ja nicht deine ähm, gewieften Taktiken in Frage stellen, aber einrollen? Ich weiß ja nicht. Nochmal einrollen? Ich weiß ja wirklich nicht. Weißt du, du kannst einige schicke Pflanzenattacken. Könntest du die vielleicht einsetzen? Ich wäre davon voll begeistert. Genau! So eine schöne Laubklinge. Und jetzt könntest du dich mit einem Gigasauger heilen. Ne. Willst du nicht? Du suchst die Herausforderung. Okay. Vita Orb, äh, Vital Orb. Ich sag die ganze Zeit Vita Orb. Da musste ich mal so ganz spontan an die PS Vita denken. Ein schöner Handheld, aber ein gescheiterter Handheld. Hm, okay, da geht's nicht nach links. Dann gucken wir hier nochmal in der Ecke nach, bevor wir dieses schöne Wunderfeld verpassen sollten. Ich meine, seht nur, was für einen guten Eindruck ich darauf mache. Mensch, Jotsuba, mach mir das erstmal nach.
Morbitesse, ich bemerke dich und ich werde dich nicht ignorieren. Aber ich werde wieder aus Versehen Aquaknarre einsetzen. Weine nicht. Ich werde dann Leid mit meiner Klinge beenden. Einmal hoch. Sehe die Mantur kurz Hallo gesagt. Ich weiche aus. Ja, zu weit wieder Sand in der Ritze. Ach, das läuft ja alles wieder wie geschmiert heute. Lass mich raten. Hier unten. In der Ecke. In der Ecke. Ja, nennen wir es mehr oder weniger eine Ecke. Wir gehen weiter. Und E12 ist die nächste Etage, die uns erwartet. Okay. Machen wir es so. Wir laufen noch bis zur nächsten Treppe und machen dann einen kleinen Break für heute. Dann hatten wir heute ja mal erstaunlich wenig Story-Sequenzen, aber zumindest diese kleine Szene mit Emolga und Viridium, die war ja ganz nett. Dass sich die beiden jetzt angefreundet haben und ihre, ja, Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg geräumt haben. Ist doch nett. Eigentlich mag ich auch die Charaktere in diesem Spiel, aber es dauert gefühlt zu lange, bis sie endlich mal sich entfalten können. Aber was kann ich mich entfalten? Auf Level 35 sogar eine neue Attacke ist drin. Wenn schon neu entfalten, dann so richtig. Nassschweif. Die Genauigkeit ist nicht so mein Fall. Also nee. In dem Fall behalte ich Kalklinge. Wenn es um physische Wasserattacken geht, habe ich eine. Und ich sehe keine Vorzüge gegenüber dem Nassschweif. Stärke ist nicht so hoch. Genauigkeit ziemlich schwach. Wir lassen das. Es war ein schöner Gedanke, doch wozu brauche ich mal einen Schweif, wenn ich ein Schwert habe? Ah! Und plötzlich eingekreist. Sei verwirrt. Oh, es hat mal tatsächlich so richtig gut geklappt. Okay, dann sei besiegt. Ja, lass dir ruhig Zeit rollen. Nee, noch ein Rollen brauchen wir wirklich nicht. Danke, aber wir haben schon jemanden von deiner Sorte bei uns. Niemand sollte mehr als ein Rollen haben. Ich habe schon irgendwie gedacht, ne? Das könnte ein Monsterraum sein. Was zum Glück nicht. Nur ein Soda Cheater. Ach. Der olle Rektor mal wieder. Er meint's ernst. Ich gehe einen Schritt zurück. Yotsuba, much appreciated. Hätten wir was, was weg kann? Drei Belebersaben noch. Um, bop, 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 top Elixier könnten wir mal einsetzen. Für Yotsuba bitte. Kastanien und wieder habe ich Menki Flashbacks. Yikes! Okay, wir gehen mal lieber die Treppe hoch. Eigentlich wollte ich vorher speichern. 